kwa kweli kutoka kwenye utoto wangu at least tuseme kama nilikuwa nimesawa kujua mambo ya kiulimwengu na ya kidunia mazingira niliyokuta hapa sasa hapa kuna mabadiliko makubwa tena makubwa kutokana na huku nyuma kwa sababu nyuma kulikuwa na msitu tuseme msitu ya kiasili tena vile vile wakati ule ilikuwa mvua inapatikana kwa kila wakati kwa sasa hivi hiyo yote hamuna tunapata kwa kudura ama tunapata kwa bahati tu na sifikiri sisi binadamu tumeathiri na nini hii mambo sasa msitu tulifieka miti tumefieka ni kufieka mwisho wa mwisho inakuwa vipara kama jinsi unavyoona vipara huku vipara huku vinaonekana wazi wazi 68-årige Tobias Benegula är en av flera miljoner bönder i Afrika som drabbats av problem med avskogning, ohållbara jordbruksmetoder och befolkningsökning. I mjaka hii ya karibu ni tumeona hali ya hewa imebadilika na kukawa na hali ambayo ni jua kali. Kama hali hii itaendelea kama ilivyo sasa. Kwanza sisi wenyewe, jamii nzima, wanyama, miti yenyewe kila kitu naona kitaweza kuwa katika hali ambayo itakuwa ni ngumu zaidi. För 50 år sedan var Kagera i Tanzania täckt av skog, levande sjöar och floder. Idag har området drabbats hårt av avskogning på grund av behovet av ved och jordbruksmark. Vattenresurserna har torkat upp och jorderosion har lett till att värdefulla näringsämnen försvunnit ur marken. Sjöar och floder har slammat igen eller dött av övergödning. För att hjälpa bönderna i området att återställa marken och förbättra sina liv har Viskogen introducerat hållbara jordbruksmetoder där träd och grödor planteras tillsammans. Dessa metoder minskar fattigdom, skyddar miljön och ökar böndernas förmåga att anpassa sig efter de globala klimatförändringarna. Träden hjälper till att absorbera överflödigt koldioxid i atmosfären, vilket har en avgörande betydelse i ett land där 93 procent av energiförbrukningen kommer från träd. Currently, there's a lot of money going around in the world on um, mitigation of uh, climate change, but uh, for for us in the third world or uh, in developing countries, adaptation to climate change is more important to people than uh, mitigation. Climate change is affecting more the, the poor people and they have very limited capacity to adapt. So um, Plan Vivo is designed in a way to partly mitigate climate change but also to help the communities adapt to effects of climate change. Plan Vivo är internationellt erkänd som en etisk certifieringsstandard för klimatkompensation och fokuserar enbart på kooperativa bondegrupper. Plan Vivo premierar trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som i sin tur leder till minskad fattigdom. Hali ya hewa inavyochafuka na mimi ninakuwa mmoja wapo kuweza kudai kuirekebisha na jinsia vizuri kutokana na uh, elimu ambayo nimepewa na Plan Vivo na uwezeshwaji ambao baadhi yetu wamepewa kwa hiyo inanifurahisha kiasi kwamba ina imani kwamba baada ya muda fulani mwenyezi dunia inaweza kuwa imerudi katika hali nzuri Arbetet som bönderna gör dokumenteras på Viskogens kontor och antalet träd som planterats på gårdarna registreras En enkel beräkning avgör hur mycket koldioxid varje träd kan förväntas binda och hur mycket pengar de ger Nyligen fick gruppen Yohudi sin första betalning från Plan Vivo. De får fem av dessa noga beräknade delbetalningar under tio år. Kama Plan Vivo hadi vajitokeza, basi watokea makampuni mengi ili kuweza kuinusuru dunia. Yakaweza kusapoti jamii kama jamii kwa sababu bado wali vitunazo za kutosha, watu wanazo wali, watu wanazo kwezesho zaidi, wakapanda miti kwa angiri. Kwa ondo kana hii tatizo tulimu.